കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജീരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതാണ് സിലബസിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഡ്മിഷൻ മുതലുള്ള സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കമ്പനി ബജറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ദി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ഇൽഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ പി വി റേഷ്യോ സെക്കൻഡ് വൺ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഈ ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഓൺ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് പി വി റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി റേഷ്യോ ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറിയില്ല സെയിൽസ് അറിയില്ല അപ്പോൾ സെയിൽസ് അറിയണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറിയണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നോർമലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൊത്തം കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണണം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊത്തം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ഈൽഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം കാണണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാണണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര വരും തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പി വി റേഷ്യോ കാണാം പി വി റേഷ്യോ കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അറിയണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് തേർട്ടി ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പ
അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ വിൽക്രമം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടഡ് ഫിഗറിലേക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ടഡ് ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ വരും റൗണ്ടഡ് ഫിഗറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ബി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം നേരത്തെയുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തേർട്ടി ആണ് ന്യൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിട്ട് മാറും ന്യൂ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തേർട്ടി മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യണം തേർട്ടിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ത് കാണണം പി വി റേഷ്യോ കാണണം പി വി റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം എങ്ങനെ വരും പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സെയിൽസ് മാറി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതായത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ പോകും പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി ബി പി കാണുന്നു ബി പി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നു അതായത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പി വി റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ടഡ് ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഏതെന്നാണെങ്കിൽ വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അത് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അത് റൗണ്ടഡ് ഫിഗറിലും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക